Ich verstehe es nicht, wie jüdisches Leben nach dem Krieg wieder hier in Deutschland entstehen konnte. Bis 1933 war Frankfurt am Main ein Zentrum jüdischen Lebens. Von den Frankfurter Juden, die nicht fliehen konnten, überlebten nur wenige die Shoah. Wissen Sie, man hat so viel verloren, man hat niemanden gehabt. Nach der Befreiung strandeten Überlebende aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern in Frankfurt. Sie waren befreit, aber sie waren trotzdem nicht befreit von diesen alle äh, Personen, die man verloren hat. Das deutsche Judentum ist in den Schornstein von Auschwitz verbrannt worden und so nie wieder auferstanden. Natürlich war das jüdische Leben nach 1945 geprägt und 100 Prozent beeinflusst durch die Shoah. Heute gehört die hiesige Gemeinde mit über 7000 Mitgliedern zu den größten in Deutschland. Aufgebaut von Zeugen der Vernichtung, weitergeführt von einer neuen Generation. Hier hat nach der Shoah neues jüdisches Leben begonnen. Frankfurt Salzheim, ein Camp für Displaced Persons, entwurzelte Menschen, meist Juden aus Osteuropa, die alles verloren hatten. Ruja Orlean, geboren 1929 in Krakau, war eine von ihnen. Für solche Leute wie ich bin, die so viel als Kind erlebt haben, war das ein Paradies. Wir sind gekommen, wir haben bekommen jeder ein Bett, man konnte ein Mittag haben. Die DP-Camps standen unter US-amerikanischer Verwaltung. Ein Gefühl der Sicherheit für die von den Deutschen verfolgten Juden. Ein Neuanfang in einer geschützten Gemeinschaft. Ich habe meinen Mann kennengelernt. Wir waren 21. Er war auch 21. Er war so schön. Da habe ich gesagt, mein Gott, dass es noch so schöne Juden gibt. Das habe ich nicht geglaubt. Wir haben gesagt, er hat niemanden, ich habe niemanden. Wir werden am besten heiraten. Etwa 200 DP-Camps gab es in der US-amerikanischen Besatzungszone. Fischel Einwohner wurde 1955 im Camp Föhrenwald in Bayern geboren. Es war ein Lager, wo wirklich Flüchtlinge untergebracht waren, die nackte Leben gerettet haben. Es war autark, es war was anderes. Wir hatten amerikanische Polizei, später jüdische Polizei. Es gab in dem Städel, gab es auch ein kleines Kino. Es gab einen Lebensmittelladen, würde ich mal sagen. Also das die braucht noch nicht rauskommen. Man hat alles in Jiddisch erledigen können. Der Friseur sprach Jiddisch, der Bäcker sprach Jiddisch. Es war eine abgeschottete, wie soll ich sagen, Enklave. Und die Außenwelt war woanders. Es war sehr lebhaft, weil es gab auch viele Kinder. Es wurden, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, viele Kinder gezeugt. Viele hatten Nachholbedarf, viele Kinder sind ermordet worden. Bei den Frommen spielt das eine sehr große Rolle. Man muss wieder auffüllen, die, die von uns gegangen sind. Dieter Graumann war lange Jahre im Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Auch seine Eltern lernten sich im DP-Camp Frankfurt-Salzheim kennen. Man hat versucht, jüdisches Leben wieder irgendwie zu leben, nach vorwärts gerichtet, wie wir Juden sind, nach jedem Niederschlag wieder aufzustehen, nach jedem schwersten Rückschlag wieder versuchen, sich dem Leben zuzuwenden. Es sind Familien gegründet worden, haben sich Menschen zusammengefunden, haben geheiratet, Kinder bekommen und wollten doch ganz entschlossen Deutschland verlassen. Viele wollten in die USA, 
oder das britische Mandatsgebiet Palästina, Eretz Israel. Doch die Einreise in diese Länder war anfangs oft nicht möglich. Geplant war, wie so viele andere Juden, die Ausreise nach Amerika, das gelobte Land. Meine Eltern wollten sogar nach Südamerika, Bolivien war angedacht. Es gab Anträge auf Visa. Nur meine Mutter war kriegsbedingt krank. Und die Amerikaner haben keine lungenkranken Leute genommen und musste das immer verschoben, verschoben. Und wie es dann so ist, dann wird man langsam sesshaft. Irgendwann hörst du auch zu fragen, ich war 15, 16 und dann 17, wie kannst du hier wohnen im Land der Täter? Alles, was sie mir dann erzählt haben, habe ich eigentlich später verstanden, war fast eine Ausrede. Im Gepäck der Überlebenden die Erinnerung an die Verfolgung. Ein Trauma, das bleibt. Das habe ich in Auschwitz bekommen. Meine Freundin hat sich das rausschneiden lassen, ich nicht. Angesprochen mehr von Kindern habe ich gesagt, es ist eine Telefonnummer. Man hat nicht so eine Nummer gehabt, macht ja. Weil ich bin fünfmal, glaube ich, durch die Mengele durchgegangen, rechts oder links. Dem kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe Glück gehabt, viel Glück. Die Juden, die dann hier waren nach dem Krieg, nach der Shoah, waren Menschen, die zufällig hier gelandet waren. Sie hatten alle eine heftige Holocaust-Geschichte hinter sich. Und das waren Menschen, die verletzt waren an Körper und an Seele. Sie haben hier gelebt mit gebrochenen Herzen, mit zerbrochenen Seelen. Sie hatten ein schlechtes Gewissen, erstens, dass sie überhaupt überlebt hatten. Und dann nochmal obendrein ein schlechtes Gewissen, dass sie ausgerechnet hier jetzt lebten in Deutschland, im Land der Täter. Isidor Kamina ist Sohn von Shoah-Überlebenden. Als Psychotherapeut will er der Generation seiner Eltern etwas zurückgeben. Er gehört zu den Mitbegründern des Frankfurter Treffpunkts für Überlebende. Die Shoah hat nicht nur diesen Verlust von Familie, Gesellschaft, Kultur, alles, was früher lebendig um einen herum war, ist nicht mehr da gewesen. Alles weg, die sind sozusagen in einem äh, Universum der Einsamkeit gelandet. Dieses Gefühl, alleine auf dieser Welt zu sein und weiter zu leben und weiter eine Familie zu gründen, konnte man sich gar nicht vorstellen. Jemand, der die Shoah überlebt hat, hat nirgends mehr wirklich gelebt. Also wenn jemand nicht nur seine Familie verloren hat, sondern seine ganze Welt verloren hat, wie kann man das heilen? Und das bleibt. Nach vielen Jahren Psychotherapie bin ich zu dem Schluss gekommen, es hilft nur oberflächlich. Und äh, es hat die Gefahr, dass wenn man an die wirklich wunden Stellen kommt, es so tiefe Erschütterungen gibt, dass es kaum aushaltbar ist. Und dass man immer in der Therapie an der Grenze entlang geht, von wann kommt ein Zusammenbruch. Was Überlebende haben, ist ein unbändiger Lebenswille. Sonst hätten sie nie nach dieser Katastrophe Familien gründen können. Also sie haben sozusagen angefangen, indem sie gesagt haben, wir knüpfen wieder am Leben an. Nicht an Rache, nicht an Depression, sondern wir knüpfen am Leben an. Und dieses Anknüpfen an Leben ist für mich die Verbindung zum Qigong. Wir versuchen sozusagen über die Lebenskraft etwas zu schaffen. Im Treffpunkt kommen einmal pro Woche Menschen zusammen, die Zeugen der Shoah wurden. Gespräche, Therapieangebote und Qigong. Ein geschützter Ort, der das Leben in Deutschland leichter machen soll. Ich bekomme hier Wärme und Freundlichkeit. Und jetzt bin ich so. Sehr schön, ein 
Über die eigenen Erlebnisse öffentlich zu sprechen, dafür haben viele Zeitzeugen Jahrzehnte gebraucht. Im Februar 2020 mit Unterstützung der jungen jüdischen Generation in einem Theaterstück, dem Zeitzeugentheater. Die Zeitzeugen haben uns ihre Geschichten erzählt. Dann aus den Geschichten der Zeitzeugen haben wir ein Theaterstück auf die Beine gestellt. 1941 kamen die deutschen Truppen nach Borislav, nachdem sich die Rote Armee zurückziehen musste. Und dann begann die Katastrophe bei uns in Borislav. Mich erstaunt wirklich, mit welchem Enthusiasmus immer die Zeitzeugen die Geschichten weitergeben möchten. Es hat sich bereits rumgesprochen, dass ältere Menschen und Kinder keine Chance hatten. Deswegen hat die Mutter von Aviva beschlossen, Aviva zu verstecken. Jula! Jula, ich flehe dich an, verstecke Aviva. Es gibt nicht mehr so viel Zeit und sie wollen, dass es so viele Leute wie möglich erreicht. Und vor allem auch nicht nur jüdische Leute, sondern dass auch andere Leute einen engen Bezug zu der Geschichte haben, dadurch, dass sie einen Zeitzeugen kennengelernt haben. Und wir versuchen da auch mehr Schulklassen reinzubringen und sich das anzuschauen. Anula, hör mir gut zu. Du darfst nicht weinen oder lachen. Du darfst nur flüstern, wenn du mir etwas sagen willst. Ja, Mama. Das Trauma der Eltern, das kann man nicht abschütteln. Das Trauma der Eltern verfolgt einen auch in der zweiten und der dritten Generation. In der Frankfurter Waldschmidtstraße lebten in den 50er Jahren viele Juden aus den DP-Camps wieder eng zusammen. Erneut ein geschützter Ort gegen die deutsche Außenwelt. Auch die Familie von Fischel Einwohner fand hier 1957 ein Zuhause. Mein Vater verstarb im Jahre 2007. Bis dahin haben wir hier gewohnt, also die Eltern noch. Dieses Haus und das andere Haus war rein jüdisch von Flüchtlingen aus Fernwald bewohnt. Ich habe mit der Oma zusammengeschlafen auf acht Quadratmetern. Zwei Betten und ein Schrank, kein Tisch, gar nichts. Aber es war warm, es war heimisch, es war gar nicht schlimm. Hat mir gar nicht so schlecht getan, denke ich mal. Das Verhältnis zu den Deutschen angespannt. Kam niemand zu mir nach Hause, ich war auch nirgendwo anders eingeladen. Später hat man Schulaus Schulaufgaben zusammen äh, gemacht, man hat gelernt und sich mal getroffen. Und am Anfang war das schon äh, etwas seltsam, wenn du kamst und äh, der Vater drüben hat die Bilder abgehängt vom Opa in der SS-Uniform oder wie auch immer. Es war nicht immer so, aber es war schon... Es war noch alles sehr frisch. Kontakt zu nicht jüdischen Menschen gab es überhaupt nicht. Und das war in sehr, sehr vielen jüdischen Familien sehr, sehr ähnlich. Und wir selber von der zweiten Generation, wir waren ja auch schrecklich gehemmt. Sie müssen sich vorstellen, ich hatte alle die Geschichten in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und das haben ja ganz viele Menschen an der Shoah mitgewirkt, Hunderttausende. Und ähm, solche Menschen habe ich sicher auch unwissentlich gesehen auf der Straße, in Geschäften, in den Schulen. Und ich war immer im Alarmzustand, weil ich das immer in meinem Kopf hatte. Das sind Menschen, die den Juden, meiner Familie und den anderen Juden das angetan haben. Und sie laufen jetzt hier rum und tun so, als sei gar nichts geschehen. Die Überlebenden hingegen sind Fremde im Land der Täter. Sie kamen ohne Geld, ohne Ausbildung. Aus dem Nichts bauen sie sich in den 50er Jahren eine Existenz auf. Der Vater von Fischel Einwohner betreibt im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Gastwirtschaft. Das war früher die Binding Bierstube von meinem Vater, Münchner Straße 39, mit dem ersten Stock. Es war eine reine Gaststätte und überhaupt die Münchner Straße, das Bahnhofsviertel war waren viele jüdische Gastronomen, sage ich mal so, Hotels, Gastronomie, Bahn, waren viele jüdische Besitzer. Hier habe ich manchmal sogar ausgeholfen vor der Schule. Ich war um 5 Uhr da 
und bin anschließend in die Schule. Das verruchte Frankfurter Bahnhofsviertel, Rotlichtmilieu und Schwarzmarkt, international geprägt. Die meisten Juden, die damals hier gehandelt haben, Schwarzmarkt waren noch ein bisschen früher, aber auch das Bahnhofsviertel an sich. Wenn du den KZ überlebt hast, wenn du den Krieg überlebt hast, dann hast du so ein bisschen Schwarzmarktpolizei, Spitzi. Da gibt es keine Angst. Die haben ein ganz anderes Koordinatensystem gehabt, die Generation meiner Eltern. Was sie durchgemacht haben, das kann man ja gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Und dann ein bisschen Angst haben vor Schwarzmarkthandel oder vor einer Razzia. Geschenkt. In den 50er Jahren bestimmt war es so, dass wir nicht ankommen konnten, auch nicht ankommen wollten, sondern dass wir fremd waren hier in Deutschland und uns auch so gefühlt haben. Und, ähm, dass es für uns so ganz normal war. Ich glaube, es hat sich dann ein ganzes Stück geändert. Im Laufe der Zeit sind doch immer mehr jüdische Menschen hier emotional angekommen, haben auch gefühlsmäßig die Koffer ausgepackt. Und ich glaube, dass es individuell sehr verschieden gewesen ist. Es gab jetzt nicht den großen Heureka-Moment, dass man gesagt hat, jetzt bin ich hier zu Hause, sondern es war nicht mal in dem, in der betreffenden Stadt ein Gemeindezentrum errichtet wurde, dass man jetzt das Gefühl hatte, jetzt haben wir doch hier ein Stück zu Hause oder eine jüdische Schule oder eine neue Synagoge. Für mich persönlich war es so, die Fassbind der Sache, als Ignaz Bubis plötzlich aufstand und zeigte, wir sind hier, wir lassen uns nicht alles gefallen. 1985 soll in Frankfurt das Theaterstück »Der Müll, die Stadt und der Tod« des bekannten Regisseurs Rainer Werner Fassbinder aufgeführt werden. Die zentrale Figur, ein reicher Jude. Viele sehen darin eine antisemitische Karikatur des damaligen Mitglieds des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis. Wir werden diese Bühne besetzt halten, denn wir wissen, dass dieses Stück hier nicht zur Aufführung gelangt. Die Aufführung wird verhindert. Ein Wendepunkt. Selbstbewusst geht die jüdische Gemeinde an die Öffentlichkeit. Wir stehen ein für das, was wir für richtig halten. Auch kämpferisch, auch kontrovers. Und dass wir gesehen haben, wenn wir das tun, dann sind wir doch nicht allein in diesem Land. Dann haben wir Widerstand, aber auch Freunde. Dann haben wir Menschen, die uns unterstützen. Ich glaube, das war ganz wichtig. Ein Signal für die Zukunft, ein Zeichen der Hoffnung, gab die Gemeinde 1984 mit der Grundsteinlegung für ein großes Zentrum. Die Juden Frankfurts wollen wieder sesshaft werden, leben nicht mehr auf gepackten Koffern. Unser Vorsitzender, Professor Salikorn, hatte das damals geschildert. Wer ein Haus baut, der will bleiben. Ich habe hier deutsches Abitur, ich habe hier studiert, ich habe die deutsche Kultur genossen, die Freiheiten, die Freizügigkeiten. Und wenn ich mit dem Flugzeug nach Hause komme, von, egal auch von Israel, und ich sehe die Hochhäuser und das Stadion, so, dann kommst du irgendwie in die Heimat. Wenn es auch regional ist. Aber ich könnte jetzt nicht leugnen, dass ich jetzt äh, nicht äh, deutsch äh, irgendwie ein bisschen abgefärbt bin. Viele haben das auf ganz verschiedene Arten gemerkt, dass dieses Gefühl, doch hier ein Stück zu Hause zu sein, wächst. Es gibt noch Raum, dass das Gefühl weiter wachsen kann. Bei manchen hat sich das allmählich entwickelt. Manche warten vielleicht noch heute darauf und manche werden vielleicht ewig darauf warten. Die Familie von Joel Zipper ist in Deutschland angekommen. Die Koffer sind ausgepackt. Freitagabend, Schabbat. Bin ich religiös? Ich habe auch kein koscheres Fleisch oder so. Die Atmosphäre, das gefällt mir halt. Jeder macht doch, wie er, wie er Lust hat, ja? wie er es nimmt im Leben. Ja? Und ich nehme das halt so. Oder meine, unsere Familie nimmt das so. Joels Großvater wurde in Argentinien geboren. Seine Eltern konnten rechtzeitig dem Naziterror in Deutschland entfliehen. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich eines Tages aus Argentinien weggehen würde. Und noch weniger, dass ich eines Tages nach Deutschland zurückkommen würde mit meiner ganzen Familie. Wir haben uns hier etabliert und äh, zum Glück hat sich äh, die Tradition, die jüdische Tradition in unserer Familie fortgesetzt. Ich finde es wichtig, Tradition aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel Shabbat, weil das etwas ist, was man 
und Hannah mit, mit seinen Großeltern geteilt hat, dann wird man das mit seiner Familie weiter, also seiner eigenen Familie weitergeben. Und das ist etwas, was wirklich durch die Generation weitergegeben wird. Und das ist so wie so ein Fels in der Brandung. Das bleibt immer erhalten. Und in Deutschland ist es in dem Sinne wichtig, dass das jüdische Leben in Deutschland am Leben gehalten wird. Beispielsweise würde ich mir wünschen, einen jüdischen Ehemann zu haben. Es ist für mich nicht ausgeschlossen, dass ich eine nicht jüdische Person heirate, aber es, ich wünsche mir halt einen jüdischen Ehemann und dadurch auch eine jüdische Familie. Fischel Einwohner ist Vorsteher der großen Westend-Synagoge in Frankfurt, der Gabay. Ich bin der Gabay der Synagoge, bin verantwortlich für den geregelten Ablauf des Gottesdienstes. Ich bete selbst auch vor. Ich bin sehr traditionell aufgewachsen. Ich bin ein gläubiger Jude. Meine Oma war sehr religiös. Ich sage erstaunlicherweise, weil ich ja auch anderes kennengelernt habe nach dem Krieg. Viele Juden, auch sehr fromme Juden, die, die mit der Religion und mit dem Herrn, der Herrn gebrochen haben. Die gesagt haben, nachdem Gott sich nicht gezeigt hat während, des, während der Shoah. Ich kann es, kann es so schildern, fromme Juden heutzutage dürfen mit einem KZ Überlebende nicht diskutieren. Was er sagt, ist richtig, ob er fromm ist oder nicht. Wenn jemand einen Tag überlebt im KZ und noch einmal in die Synagoge kommt, ist er bei uns ein Heiliger. Anfang der 1990er Jahre kommen Juden aus der Sowjetunion nach Deutschland. Aus 28.000 Gemeindemitgliedern werden über 100.000. Auch die Frankfurter Gemeinde wächst. Die Perspektive der Neuankömmlinge auf die Shoah ist eine andere. Sie sehen sich als Befreier, denn sie oder ihre Vorfahren haben in der Roten Armee gekämpft. Die Zuwanderung der Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion war für uns ein enormes Glück. Ich glaube, wenn wir diese Zuwanderung nicht gehabt hätten, dann hätten wir wirklich eine Art von Liquidationsgemeinschaft hier gehabt. Da hätten wir uns einigen Jahrzehnten fragen müssen, wer gibt als Letzter den Schlüssel ab. Und es geht ja nicht nur um die Zahl, sondern sie sind ja auch gekommen mit einer eigenen Kultur, einer eigenen Geschichte, mit eigenen Sozialisationen. Und das war eine ganz andere Perspektive, die sie bei uns eingebracht haben. Und die hatten wir bisher hier überhaupt nicht. Wir haben uns doch nur als Opfer gesehen, was wir ja auch waren. Aber dort kam eben etwas ganz Neues hinzu und ich glaube, beides gehört zusammen. Nach 30 Jahren ist die Gemeinde zusammengewachsen. Jüdische Kinder russischer Herkunft und jene, deren Familien in Frankfurt aufgewachsen sind, bilden eine neue jüdische Gemeinschaft. Ich glaube, die jungen Menschen sind natürlich durch die Shoah sozialisiert. Viele sind sehr stark davon beeinflusst, manche nicht so sehr. Aber das jüdische Engagement ist ganz groß. Und ich denke, das Feuer und das Temperament der jungen jüdischen Menschen ist da. Es ist natürlich ganz anders als in unserer Generation, die wir aufgewachsen sind, sozusagen als Eltern unserer Eltern. Das Gefühl, das wir immer hatten, wir müssen auf unsere Eltern aufpassen, weil sie doch so Schreckliches erlebt haben, dass wir ähm, sie behüten müssen, nachdem sie durch diese Hölle gegangen sind. Das ist natürlich jetzt zum Glück ganz anders bei der neuen Generation. Die haben natürlich die Möglichkeit, sehr viel freier, unbeschwerter aufzuwachsen. Und ich hoffe, sie werden etwas Gutes daraus machen. Joel Zipper und ihre Freundin Mascha Freifeld, Kind russischer Zuwanderer, besuchen die jüdische Schule. Sie sind diese neue Generation. Ich bin auf jeden Fall offen mit meinem Judentum drauf. Wenn, wenn mich jemand fragt, ob ich jüdisch bin, dann antworte ich natürlich ja. Also wir haben auf jeden Fall ein gesundes jüdisches Selbstbewusstsein. Also wir, sind, wir fühlen uns einfach, das ist ein Teil unserer Identität und wir zeigen das. Aber wir, wir gehen jetzt nicht auf, der, auf die Straße und schreien rum, ja, ich bin jüdisch. So, das braucht man nicht. Das ist einfach ein Teil von uns und dieser Teil ist normal. Und dann muss man es nicht zu etwas super Besonderem machen, aber man soll es auch nicht vernachlässigen. Und wenn und jemand das, fragt, dann antwortet man ja und dann erzählt man ein bisschen, das ist einfach nur alltäglich so eine Gewohnheit. Das ist ganz normal. Am Anfang waren wahrscheinlich sehr nur in der jüdischen Schule in unserer Community. Aber mittlerweile haben wir auch unseren Freundeskreis außerhalb von der Schule und ich bin auch froh darüber, dass wir nicht nur das jüdische Leben haben, sondern das nicht jüdische und das jüdische Leben verbinden. 
Und doch gibt es einen Unterschied. Ich lebe auf jeden Fall anders als Nichtjuden hier in Deutschland, vor allem als Jugendliche, weil ich zum Beispiel auf die jüdische Schule gehe. Und das ist schon mal ganz anders. Man wird bewacht von Sicherheitsmännern, von der Polizei. In der Schule, aber auch mit ihren Freunden fühlt sich Joel sicher, weil sie ihnen vertraut. Wenn ich in der U-Bahn sitze und über etwas rede, dann automatisch rede ich dann etwas leiser, wenn ich über Judentum oder Schabbat oder sowas rede. Es ist schon so, aber das ist automatisch. Ich weiß gar nicht, wieso ich das mache. Es könnten also wirklich schlimme Leute sein. Man erkennt sie ja nicht. Sie sehen ja nicht besonders aus. Ganz normale Leute, die einfach aus irgendeinem Grund etwas gegen jüdische Menschen haben oder andere Kulturen und Religionen. Das ist für mich unerklärlich, aber es gibt's. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern unbedingt raten sollte, um hier zu bleiben, wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie es im Moment sich gibt. Die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. In so einem Land, 70 Jahre nach der Shoah, eine Partei in dem Bundestag, die rechtsradikale Elemente hat. Es hätte mir, wenn das eine mir gesagt hätte vor 30 Jahren, hätte ich gesagt, hier, du spinnst, die NPD, da die paar Prozent, nichts. Aber so massiv, dann sehen wir die Reichsbürger, die Identitäten überall auf dem Vormarsch. Und äh, das gibt uns zu denken. Als ich das mit Halle gehört habe, da war ich in Israel. In Deutschland, an Yom Kippur, wurde auf die Synagoge geschossen. Da habe ich ein, also wirklich ein sehr unwohles Gefühl bekommen, weil es in dem Land ist, was ich als meine Heimat empfinde. Und da habe ich aber dann noch mal gesehen, Israel ist auch meine Heimat, weil ich habe mich in dem Moment so sicher in Israel gefühlt. Und auf der anderen Seite haben wir den Antisemitismus von muslimisch-islamistischer, fundamentalistischer Seite, dass das Wort Jude auf deutschen Schulhöfen, auf deutschen Sportplätzen als Schimpfwort benutzt wird, ist unerträglich und ist nicht zu entschuldigen. Und ich sehe nicht, dass so schrecklich viel dagegen getan wird. Wir dürfen uns als Juden eben nicht alles gefallen lassen, sondern wir müssen, wenn wir uns angegriffen fühlen, aufstehen und eben nicht sagen, nein, wir sind hier nicht zu Hause, wir müssen den Mund halten, ganz im Gegenteil. Es ist auch ein Beispiel, das wir unseren Kindern geben. Wir sind selbstbewusste Juden, wir kritisieren nicht an allem herum, aber wenn uns etwas stört, wenn uns jemand angreift, da sind wir da, da rühren wir uns. Das ist jüdisches Selbstverständnis. Ich bin ja hier aufgewachsen und ich finde, man sollte sich zu Hause fühlen, da wo man, wo man gerade wohnt, sollte man sich auch zu Hause fühlen. Weil sonst ist es kein schönes Leben. Vielleicht gibt es doch einen tiefen, tiefen Wunsch, dass es doch so eine Art von tiefes inneres Berührtsein bei Deutschen gibt. Dieses, äh, äh, eine menschliche Regung zu bekommen, die Gelegenheit zu bekommen, zu sagen, ah, es war nicht umsonst, dass wir hier wieder etabliert sind. Nicht nur, um uns was zu ermöglichen, uns zu zeigen, wir leben hier, sondern auch vielleicht einen tiefen Wunsch, dass bei den Deutschen etwas passiert. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Vorurteile sowie Antisemitismus und ganz viele andere Anti, also Antireligionen, dass sowas in der Zukunft nicht mehr existiert, dass man die Leute kennenlernen muss, um zu verstehen, was sie denken und fühlen und wieso sie vielleicht diese Religion leben. Und dass man eine Person kennenlernen muss, um zu verstehen, wie sie ist. Thank you.